హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజీస్ లైఫ్ స్టైల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మనం సులువుగా ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీ అయిన ఆనియన్ సమోసా చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను ముందుగా రెండు కప్పుల మైదా తీసుకున్నాను తగినంత సాల్ట్ తీసుకోవాలి ఈ మైదాకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి తర్వాత వేడి చేసుకున్న నూనెను వేసుకోవాలి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి నూనె వేసుకుని సాల్ట్ వేసుకుని ముందు పిండిని బాగా కలుపుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ముద్ద వచ్చే విధంగా నూనెను వేసుకొని మనం బాగా పిండిని అంతటిని కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ ముద్దలా చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి రెండు కప్పుల మైదా తీసుకున్నాము వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ తీసుకున్నాము ఒక పెద్ద గరిటెతో నూనె తీసుకున్నాము వేడి చేసిన నూనె ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ ఈ విధంగా ముద్దను కలుపుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇద్దామండి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇలా ఉందండి పిండి మనం మైదా పిండి ఈ విధంగా ఉంది మరలా ఒకసారి అంతా కూడా పిండిని అంతటిని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు మనం సమోసాలు చేయడానికి కావలసినంత పిండిని ఇప్పుడు ముద్దలుగా చేసుకుందాం ఈ విధంగా చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా చేసుకుని మనం కట్ చేసుకున్నట్లయితే సమానంగా వస్తాయండి ఈ విధంగా అన్నీ ఒకే సైజులో మనం ఉండలు చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ముందుగానే మనం చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకున్నట్లయితే మనకి సమోసాలు చేయడానికి వీలుగా చాలా బాగుంటుందండి చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకోవాలి వీటన్నిటినీ కూడా మనం తర్వాత బాగా పెద్దవిగా పరుచుకొని సమోసాలు రెడీ చేసుకోవడానికి పరోటా కింద చేసుకుందామండి మైదా పిండి మంచిది కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి కూడా తీసుకోవచ్చండి తీసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకొని ఉంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఈ మాదిరిగా చక్కగా పలచగా ఒత్తుకోవాలండి పలచగా ఒత్తుకోవడానికి వీలుగా మనం పెద్దదిగా చేసుకోవాలి పలచగా చేసుకున్నట్లయితే సమోసా చాలా బాగా కరకరలాడుతూ వస్తుందండి ఇలా పిండినంతటిని బాగా పరుచుకొని పలచగా ఒత్తుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా చూపించే విధంగా పిండిని కాస్త పరుచుకొని పొడి పిండిని రాస్తూ మనం ఎంత సన్నగా చేయగలమో అంత సన్నగా మనం పిండిని జాగ్రత్తగా మధ్యలో కన్నం అది పడకుండా కూడా చూసుకొని బాగా పెద్దగా చేసుకోవాలి పలచగా ఒత్తుకోవాలండి తర్వాత అలాగే మిగతా వాటిని కూడా రెడీ చేసుకోవాలి మిగతా పరోటాలన్నింటినీ కూడా రెడీ చేసుకున్నామంటే ఒక్కసారిగా మనం అన్నీ కూడా ప్యాన్ మీద హీట్ చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఇలా పలచగా ఒత్తుకోవాలి మనం పిండి ముద్ద చిన్న తీసుకున్నట్లయితే పెనం మీద బాగా పరుచుకోవడానికి బాగుంటుందండి బాగా పెద్దవి తీసుకున్న పెనానికి బయటకు వచ్చేస్తాయి చిన్న చిన్న ముద్దలు చేసుకున్నామంటే మనకి చాలా వీలుగా ఉంటుంది పరోటాలు చేసుకోవడానికి మనం పిండిని అంతటినీ ఇలాగ చపాతీ మాదిరిగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడి చేసి ఒక టూ మినిట్స్ అటు ఇటు కూడా మనం ఈ పరోటాన్ని వేడి చేసుకోవాలండి లైట్గా వేడి చేసి తీసేయాలి అలాగే అన్నీ కూడా అలా వేడి చేసుకుని రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తున్న విధంగా మనం సమోసాలు రెడీ చేసుకోవడానికి ఇలా అంచులు వెంబడి ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి కార్నర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మనకి అంటే స్క్వేర్ షేప్ వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా చూపించే విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా సమోసా ఇలా చేసుకోవడానికి అన్నీ కూడా ఇలా కట్ చేసుకున్నవి అన్నీ ఒక పక్కన పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా వచ్చినవి కూడా లాస్ట్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ 
అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఏది వేస్ట్ అవ్వదు మైదా అన్హెల్తీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి తినడం పర్వాలేదు ఇలా అన్ని షీట్స్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ రెడీమేడ్ సమ సమోసా షీట్స్ కూడా అమ్ముతారండి ఈ విధంగా చేసి అమ్ముతారు ఒకవేళ అవి అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు ఇన్స్టెంట్గా అవి కూడా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు నేను చూపించే విధంగా ఈ విధంగా అయినా కూడా పిండిని కలుపుకోవచ్చు ఇలా మనం షీట్స్ మనం ఇలా చేసేసుకొని మనం ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు వేడివేడిగా సమోసాలు ఈ షీట్స్లో మనం స్టఫ్ అంతా ఫిల్ చేసుకొని వేడివేడిగా మనం ఫ్రై చేసుకొని తినొచ్చండి సమోసాలు ఇలాగే ఇన్స్టెంట్ సమోసా షీట్స్ అమ్ముతారండి ఈ విధంగానే ఉంటాయి అందుబాటులో ఉన్నవాళ్ళు తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మిగతా వాటిని కూడా నేను అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుంటానండి తర్వాత షీట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి కట్ చేసేసుకుందాం మనం ఈ షీట్స్ తయారు చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమే కదండి చాలా ఈజీ ఇప్పుడు నేను రెండు పరోటాలు ఒకసారి చేసుకునే మెథడ్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి కొంచెం ఇలా ఈ ఉండని మనం ఇలా పలుచగా వత్తుకున్న తర్వాత కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత పొడిపిండి వేసుకోవాలి తర్వాత మరొక ఉండని కూడా దీని మీద ఇలాగా వత్తాలండి ఇలా ఇదే సైజు వచ్చేంత వరకు వత్తిన తర్వాత రెండు కలిపి కూడా మనం పరోటా మాదిరిగా చేసుకుని ప్యాన్ మీద వేడి చేసుకున్న తర్వాత బాగా రెండు వైపులా విడిపోతాయండి ఇప్పుడు షీట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నవన్నీ ఇప్పుడు కార్నర్స్ కట్ చేసుకుందామండి మనం ఒక్కసారిగా చపాతీలు అన్నీ చేసుకుని ఆయిల్ వేసుకుని పొడి పిండి వేసుకున్నామంటే ఒక్కసారిగా ఒక ఫోర్ వరకు మనకి చపాతీలు రెడీ అయిపోతాయండి ప్యాన్ మీద ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు విడిపోతాయి టూ సైడ్స్ మనం కాల్చుకున్న తర్వాత దేనికి అదే విడిపోతాయండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం హార్ట్ జెంటల్ షేప్లో కార్నర్స్ అన్నీ కట్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా షీట్స్ రెడీ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనకు సమోసా షీట్లన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వన్ స్పూన్ మనం మైదా తీసుకుని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని గమ్ తయారు చేసుకుందామండి మైదా పిండి కొంచెం వాటర్ వేసుకుందామంటే గమ్ రెడీ అయిపోతుంది పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మనకి సమోసాల్లోకి కావాల్సిన ఆనియన్ స్టఫ్ తీసుకుందాం ఏమిటంటే టూ పెద్దవి ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోకూడదు ఇలా పొడవుగా అయితే కనుక చాలా బాగుంటుంది తర్వాత హాఫ్ కప్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కప్ క్యారెట్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కప్ అటుకులు తీసుకున్నాను అటుకులు లేదా కరచి రవ్వ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రై చేసిన కరచి రవ్వ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత నేను హాఫ్ కప్పు కొత్తిమీర కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత టూ చిల్లీస్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకున్నాను తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ కొంచెం పసుపే వేశాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత జీరా పౌడర్ వేశాను హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మనం చేత్తోనే ఇలా బాగా పిసికి కలుపుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది మనం మురి మిక్చర్ తింటూ ఉంటాం కదా ఆ విధంగానే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చక్కగా బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టఫ్ రెడీ అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనం షీట్స్ ఎలా కోన్ షేప్లో మరత పెట్టాలి అన్నది ఫోల్డ్ చేయాలన్నది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఉన్నాయి షీట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేసుకున్నాము చక్కగా చూస్తున్నారు కదా ఇలా హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్రాస్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు త్రీ కార్నర్స్లో కూడా ఇలా గమ్ పెట్టేసుకుంటే మనం ఈ మైదా పిండి పేస్ట్ పెట్టుకుంటే అసలు స్టఫ్ అన్నది బయటికి రాకుండా లాక్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా నేను కరెక్ట్గా సరిపోయిందో లేదో చూస్తున్నాను చక్కగా కోన్ రెడీ అయిపోయింది ఈ చివరిలో కూడా మనం ఈ కార్నర్లో చూసుకోవాలి బయటకి స్టఫ్ అది రాకుండా ఉందో లేదో అని చక్కగా ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ అంతా యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఫిల్ చేసేసుకున్నాము చేసుకుని ఈ కార్నర్లో కూడా మనం ఈ గమ్ రాసుకున్నట్లయితే ఇదంతా బయటకు రాకుండా అంటుకుపోతుందండి ఈ విధంగా చక్కగా సమోసాలు రెడీ అయిపోయి ఎంతో ఈజీగా హైజీనిక్గా ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మంచి హెల్దీ అయిన స్టఫ్ వే పెట్టుకోవచ్చు మనం దీనిలో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఏమీ లేదండి హాట్ జెంటల్లో మనం హాట్ జెంటల్ షేప్లో చేసుకున్నాం కదా షీట్స్ అన్నీ కూడా ఆ షీట్స్ని మధ్యకి అంటే మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకున్న దగ్గర మనం ఒక ఫింగర్ పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఆని వాళ్ళు ఉంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు క్రాస్గా మడత పెట్టుకోవాలి మడత పెట్టుకున్న తర్వాత త్రీ కార్నర్స్లో కూడా మనం ఈ గమ్ని మైదా పిండి గమ్ని రాసేసుకున్నట్లయితే మనకి కోన్ షేప్ రెడీ అయిపోతుంది కోన్ షేప్లో మనం 
ఈ స్టఫ్ అంతటిని కూడా మనం ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చండి మనం చాలా హెల్దీగా ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి మనం దీనిలోనే మనం స్వీట్ సమోసా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కూర ఉంటుంది కదా బెల్లం కొబ్బరి కూర మిశ్రమం కూడా పెట్టుకొని మనం స్వీట్ సమోసా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఈ విధంగా మనం క్యారెట్ బీట్రూట్ లేకపోతే పొటాటో కూడా వేసుకోవచ్చు నేను స్వీట్ కార్న్ ఇలా క్యారెట్ ఆనియన్ మాత్రమే వేశాను ఫ్రెండ్స్ మీరు క్యాబేజీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ క్యాబేజీ వేసుకున్నట్లయితే మనం కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి కాస్త ఆయిల్ వేసుకుని ముందుగానే ఫ్రై చేసుకుని పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ స్టఫ్ కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది దీనిలో తర్వాత నూడిల్స్ కూడా పెట్టి వేసుకోవచ్చు మనం నూడిల్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిడిల్లో కూడా నూడిల్స్ సమోస కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా రకాల సమోసాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనం చేసుకోవాలంటే ఈ షీట్స్ అన్నవి మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్రిడ్జ్లో మనం స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా రోజులు చక్కగా నిల్వ ఉంటాయండి ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు మనకు కావాల్సిన విధంగా స్టఫ్ మనం ఫిల్ చేసుకొని సమోసాలను రెడీ చేసేసుకోవచ్చు వేడివేడిగా చూస్తున్నారు కదా నేను అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది బాగా హీట్ అవ్వకూడదండి స్లో కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో హీట్ అయిందంటే మనం సమోసా అన్నింటినీ కూడా వేసేసుకోవచ్చు అలా అని లో ఫ్లేమ్లో కూడా పెట్టుకోకూడదు బాగా సిమ్లో పెట్టుకోకుండా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఈ సమోసాలని ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే చాలా క్రిస్పీగా సమోసాలన్నీ రెడీ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి చూస్తున్నారు కదా మధ్య మధ్యలో ఇలా అంతా కూడా టర్న్ చేసుకుంటూ మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకూడదు అలా అని లో ఫ్లేమ్లో కూడా పెట్టుకోకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి చాలా బాగా మంచిగా క్రిస్పీ ఈ ఆనియన్ సమోసా అన్నవి చాలా మందికి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుందండి మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా అన్ని సమోసాలని కూడా నేను ఇలాగే ఫ్రై చేసేసుకుంటాను మనం దీనిలోనే స్వీట్ సమోసా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా అన్నీ కూడా చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు నేను ఇలా మిర్చిల్ని కూడా తీసుకున్నానండి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నామంటే మనం సమోసా తినే మధ్యలో మనం ఇవి కూడా తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇలా ఇప్పుడు మనం మిర్చి తీసుకున్నాను నేను మజ్జిగ కట్ చేసుకున్నానండి ఒక్కొక్క పచ్చిమిర్చిని మజ్జిగ చీల్చుకుంటున్నాను చాక్తోటి చీల్చుకొని నేను పక్కన పెట్టుకొని ఇవన్నీ కూడా ఒకసారిగానే ఫ్రై చేసుకుంటాను ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కువ ఉంది కదా చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్లో వేయగానే చిమ్ముతుందండి చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం కొంచెం దూరంగా ఉండాలి చూస్తున్నారు కదా నేను అలాగా గరిట అడ్డు పెడుతున్నాను మనకి పచ్చిమిర్చి ఆయిల్లో వేయగానే పేలుతాయండి చూసుకొని మనం ఈ విధంగా తీసేసుకోవాలి తీసేసి పక్కన పెట్టుకొని కొంచెం సాల్ట్ జల్లుకున్నట్లయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ పచ్చిమిర్చి మనం సమోసా తినే మధ్యలో తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా వచ్చాయండి ఆనియన్ సమోసా మా పిల్లలు కానీ హస్బెండ్ కానీ చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా రెడీ అయ్యాయి ఆనియన్ సమోసా రెడీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇవి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కూడా నేను ఈ విధంగా వేసి ఫ్రై చేసేసుకుంటాను ఇవి కూడా చక్కగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకొని తీసేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి దీని మీద తర్వాత మనం కావాలితే స్వీట్ కూడా 
పాకం ఉంటుంది కదా బెల్లం పాకం పెట్టుకొని వేసుకోవచ్చు పంచదార పాకం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో వేసుకుని మనం పైన పాకం వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే కొంచెం కారం జల్లుకున్నా బాగుంటుంది స్పైసీ కావాలితే స్పైసీగా స్వీట్ కావాలితే స్వీట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఆనియన్ సమోస ఎంత బాగా వచ్చిందో లోపల చూడండి స్టఫ్ ఎంత బాగుందో ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ అగే